Good morning viewers. Today let us look into labor turnover. This labor turnover is coming under the chapter cost and management accounting in CA Inter. Understand? So labor turnover, what do you mean by labor turnover? Labor turnover is nothing but the rate of change in the composition of labor force. If you tell me to say that labor force is not going to change or not going to change. ஒரு கம்பெனியுடைய சிறந்தன்மை எதில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லேபர் ஃபோர்ஸ்ல தான் இருக்கு இப்ப டர்ன் ஓவர் சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் வேற லேபர் டர்ன் ஓவர் வேற நம்ம சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தியா இருக்கறனால குட் கம்பெனினு சொல்லிட முடியாது லேபர் டர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படினு சொன்னா இட் will be treated as a bad company because நிறைய பேர் உள்ள வரறோம் போறோம் அப்படினா அது சிறந்தன்மை இல்ல அப்பதான் அப்பதான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கறத தான் மீனிங் அது ஏனா எப்படி ஆர்கனைசேஷன் என்ன இருக்குனா இது வந்து டைனமிக்கா இருக்கும் अच्छा डायनेमिक अंडर नॉट स्टैटिक अब ये नहीं है डायनेमिक का मरी अब इनको बोले ये वाला तो उन्हें लेबर टर्नओवर वाला तो उन्हें आदि कितना कार्ड अब इनके तो मापा पाओ अब लेबर टर्नओवर अब इन्हा नरेगर बुला वाला दे वैल्यू बोल दे उर परमानेंट जा उर यूरो तो जोर समा ऑफ़पन्डर वाला उ எதுக்கு இன் प्रिபரிங் ஹிம் அவன நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவன நம்ம நல்ல வேலைக்கு தகுதியா கொண்டு வரதுக்கு நிறைய லட்சங்கள் செலவு பண்ணிருப்போம் இன்னைக்கு 3 மாசல போறான் அப்ப ஹூ வில் பி தி லூசர் நம்ம தான் சோ அதுதான் லேபர் டர்ன்ஓவர் அப்படிங்கறது அப்ப எந்த கம்பெனியுமே லேபர் டர்ன்ஓவர் ரேட் ಜಾஸ்தியா இருக்க விரும்ப மாட்டான் லேபர் டர்ன்ஓவர் ಜಾஸ்தியா இருக்கு அப்படினா நிறைய வொர்க்கர்ஸ் வெளிய போறான் உள்ள வரான் வெளிய போறான் உள்ள வரான் அந்த சிறத் தன்மை இல்ல அப்படிங்கறது தான் இப்போ அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வாட் இஸ் செப்பரேஷன் Separation means number of workers left and discharged from the organization during the period that is called separation. So, how many people are there? How many people are there? We duty left and discharge money are there. How many people are there? Separation. And then next one, replacement. If you are ready for it, are you ready for it? 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 Appointing some other person in the place of the vacation created by the person left or discharged. அப்ப அந்த வெகேஷன்ல வந்து அந்த वैकेंसीல வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் ரீப்ளேஸ்மென்ட். ஏனா காலியா இருக்கு முதல்ல 50 பேர் இருந்தா 50 பேர் 40 பேர் போய்டா அப்ப அந்த 40 பேர் போறதுக்காக மறுபடியும் இன்னும் ஒரு 30 பேர் 50 பேர் நம்ம ஜாயின் பண்ண வச்சோம்னா அது என்ன ரீப்ளேஸ்மென்ட். and then what about new recruitment? new recruitment அப்படினா it will be arising only in the case of expansion. இப்ப நான் 1000 டன் ஒரு வருஷத்துக்கு capacity. இப்ப அது 2000 டன் capacity மாத்தறேன். அப்ப என்ன பண்ண அதுக்கு வந்து மிஷினரி போடுங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் போடுறாங்க. अब एक्सपेंशन ना मदर नूर बेर ओपन ही दूँगा इप्पे यार नूर बेर ओपन पन रहा अब हंड्रेड ओकर्स ये की ना ना मापेंट पन रहा लिया आदि के बेर का न्यू रिक्रूटमेंट अभी मिल गयी नेक्स्ट वन दे एक्सेसेंस एक्सेसेंस अभी ना ये ना अभी ना इप्पे इधर वन दे इट इंक्लूड्स बोथ द न्यू अपॉइंटमेंट्स எக்ஸ்பென்ஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு பேர் தேவைப்படுது அதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அக்சஷன் அப்படிங்கிறது அப்ப அக்சஷன் இஸ் நதிங் பட் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூ வொர்க்கர்ஸ் ஜாயினிங் தி ஃபர்ம் வெதர் பை வே ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மென்ட் ஆர் अदरवाइज அத अदरवाइज அப்படினா தி எக்ஸ்பென்ஷனுக்காக நியூ வொர்க்கர்ஸ் நியூ ரெக்ரூட்மென்ட் அப்படி சொல்றது இதுக்கு வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி அக்சஷன்ஸ் அக்சஷன்ஸ் அப்படினா என்ன பண்ணலாம் எவ்வளவு பேர் உள்ள வந்திருக்கறோம் அப்படிங்கறத தான் கணக்கு ஒண்ணு வெளிய போனது விட்டுருங்க உள்ள வந்திருக்கிற எவ்வளவு பேர் புதுசா உள்ள வந்திருக்கா அப்படிங்கறத கணக்கு அத நீங்க எப்படி பண்ணனும்னா நம்பர் ஆஃப் வொர்க்கர்ஸ் அட் தி எண்ட் எண்ட் ஆஃப் தி பீரியட் இப்ப வருஷ கடைசில எவ்வளவு பேர் வொர்க்கர்ஸ் இருக்கா அத வச்சிட்டு இந்த வருஷத்துல எத்தனை பேர் வெளிய போய் இருக்கா அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் செப்பரேட்டட் फ्रॉम தி ஆர்கனைசேஷன் அத ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் லிஸ்ட் பண்ணனும் ஆரம்பத்துல बिगினிங் ஆஃப் தி இயர்ல எவ்வளவு பேர் இருந்தா அப்ப நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் at the beginning of the year அப்படிங்கறத நீங்க லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கனா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அக்சஷன்ஸ் கிடைச்சிடும் அச்சிக்கலா நவ லெட் us look into the methods of computing labor turnover ratio what are the methods there are two methods without expansion and with expansion அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லனா ஜெனரலா நார்மல் கண்டிஷன்ல என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படினா அப்ப லேபர் டர்ன்ஓவர் அண்டர் செப்பரேஷன் மெத்தட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வித்தவுட் எக்ஸ்பான்ஷன் கீழ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் லேபர் டர்ன்ஓவர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை எல் எஸ் னா வேற ஒண்ணு இல்ல இதுக்கு பேரு செப்பரேஷன் 
அப்ப என்ன பண்ணச்சு चिल्ड्रनக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு எஜுகேஷனுக்கு சில பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல என்ன பண்ணோம் அவனே ஸ்கூல் கட்டி வச்சிருப்பான் எம்ப்ளாயீஸ் வொர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே படிப்பான் எம்ப்ளாயீஸ் உடைய சன்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே படிப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் அவனுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் அவனுக்கு என்ன பண்ணான் தங்குறது வசதி ஹவுசிங் அக்காமடேஷன் கொடுக்கணும் அங்கேயே தங்குற மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன இதுன்னா பசங்க படிக்கிறதுக்கு உண்டான எஜுகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் இதை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நிறைய பேர் அந்த ஏஜ் இந்த ஓல்டு ஏஜ்ல என்ன ஆயிடுன்னா வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் ரிட்டையர் ஆன பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பென்ஷன் அப்படிங்கிறது பென்ஷன் என்ன தெரியுமா அந்த அமௌண்ட் ஈஸ்ட் பி ரெகுலர்லி பெய்ட் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் அப்போ ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணா மந்த்லி மந்த்லி ஒரு டென் தௌசண்ட் வாங்கிட்டு இருந்தான் வச்சுக்கோங்க ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு பென்ஷன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வர மாதிரி அவனுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க லைஃப் வந்து செக்யூர்டு அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த கம்பெனி வந்து பென்ஷன் கொடுக்குறாங்களா பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்றதே கொஞ்சம் பிடிச்சிக்குவாங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க அது பிஎஃப்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ராவிடன் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் பென்ஷன் ஸ்கீமும் இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்த்து அவனுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்குவோம் அப்போ நம்மளும் வந்து செக்யூர்டு லைஃப் செக்யூர்டு அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகிடும் தீஸ் ஆர் தி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டு பி இன்கர் பை த ஆர்கனைசேஷன் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் த லேபர் அச்சா ஃப்ரம் கோயிங் அவுட் அப்போ அப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ப்ரிவென்டிங் காஸ்ட் அண்ட் தென் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்னு என்ன தெரியுமா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆள் இப்போ விட்டுட்டு நம்ம அப்போ என்ன இருக்குது நம்மளே பணம் செலவு பண்ணி தயார் பண்ணி ஒரு எஃபிஷியன் ஆள் வெளியே அனுப்புறதுக்காக நம்ம கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறோம் இல்லையே அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு கம்பெனி நல்ல கம்பெனி அப்படின்னா எப்படி சொல்லணும்னா ஐம்பது வருஷமாக அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவங்க அப்பா மந்திரில் ஒர்க் பண்ணார் பையனும் ஒர்க் பண்ணார் பேரனும் அவரோட பையனும் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படிங்கும்போது என்ன என்ன ஒரு முறையை ஒரு கிரியேட் பண்ணிடலாம் கம்பெனியோட ஒரு குட் ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன அந்த கம்பெனினா நல்ல கம்பெனி தான் இப்போ டிவிஎஸ்னா அதுக்கு வந்து டாட்டானா அதுக்கு ஒரு குரூப் அப்போ என்ன இடம் அவங்களுக்கு வந்து வர்ற எல்லா ரிஸ்க்கையும் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அது எப்போ வரும்னா அப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒன்லி இந்த ஹைட் டர்ன் ஓவர் இருக்கும்போது தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் திடீர்னு ஒரு நூறு பேர் வெளியே போகிறோம் அச்சா டர்ன் ஓவர் ஏஷியா அதிகமாகிடுது அப்போ திடீர்னு நூறு பேர் வெளியே போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இம்மீடியட்டாக மறுபடி விளம்பரம் கொடுக்கணும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அவனை வர வச்சு இன்டர்வியூ பண்ணணும் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் அவன் குவாலிஃபைடாக இல்லையான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் காஸ்ட் வரும் அதை ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பென்டிச்சர் நம்ம செய்ய வேண்டியது அதான் ட்ரைனிங் அண்டு இண்டக்ஷன் அவனை இது ஒரு ப்ராசஸ் அச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன இதில் என்னன்னா இப்போ லேபர் டர்ன் ஓவர் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்ன இது நிறைய பேர் வெளியே போயிடுறான்னா புதுசாக ஒருத்தர் வர வைக்கிறீங்களா அப்போ அவன் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அவனுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி அவ்வளோவா இருக்காது ட்ரைனிங் இல்லாததுனால என்ன ஆகிடுது அவன் ஹேண்டில் பண்ணணும் மிஷினை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண மாட்டான் சில பிரேக்கேஜஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் கிராப் அதிகமாகிடும் அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஆஃப்டிம் யூட்டிலைசேஷன் அவனுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்புறம் என்ன ஆகிடுது அவன் வந்து பழைய ஒர்க்காக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஒரே நாளில் செஞ்சுருவான் இவன் அஞ்சு நாளில் செய்வான் அப்போ என்ன ஆகிடுது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெஜஸ் போகுது அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹீட்டு இன்னிஃபிஷியன்சி திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் எதை தொடக்கூடாத தூரம் தரண்ட ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எதோ போடக்கூடாத போட்டுரும் உடஞ்சி போயிடும் அந்த மாதிரி இருந்தால் டியூ டு இன்னிஃபிஷியன்சியில் சில ஓவர் ஹீட்ஸ் வரும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நம்ம தான் மீட் அவுட் பண்ணோம் அப்போ ரெண்டு காசு இருக்குது இந்த லேபர் டர்ன் ஓவரில் ரெண்டு காசு இருக்குது ஒன்று ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட்டு இன்னொன்று ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டு சரி இது எப்படி பண்ணுறது லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னா அதை தான் இப்போ சொல்கிறது இந்த காரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் காஸ்ட் இட் இஸ் ஸ்லோப் டவுன்வர்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு இது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இது வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த டைப்பில் இருக்கும் ஆச்சுங்களா இப்போ இது ரெண்டு இன்டர்செக்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து ட்ரா பண்ணும்போது தான் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் ஆப்டிமம் லெவல் இந்த லேபர் டர்ன் ஓவருடைய ஆப்டிமம் லெவல் அப்படிங்கும் இது வந்து என்ன இது எக்ஸ் ஆக்சிஸு ஒய் ஆக்சிஸு இந்த காஸ்ட் அண்ட் ருபீஸ் இதில் லெஃப்டில் இங்கே லேபர் டர்ன் ஓவர் ரேட்டு அப்போ லேபர் டர்ன் ஓவர் ரேட்டு
शॉर्टेज ऑफ मटेरियल पावर एंड लो डिमांड ये बस लेना रखे लेना ना राम टील वाला राम टील वाले ना बोर्डिंग शुरू करिए थे ना मापर आर्डर बनिए रुको ये तो ब्रांच कोटे प्रचन है बारात के रन्ना निले आए थे बरन के ना बोर्डिंग शुरू नहीं करिए आधे में पावर वाले से ले रहे कल्ले अप्पो का सेंडर होना है बस ले रहे कल्ले बंदे फाइव ओवर्स आ रहे हों सेवन ओवर्स आ रहे हों इप्पा बराबर ओवर ओवर नल्ला देखते बट जनरल आप बताइए ना पावर का टॉप पे नहीं डलला ना बताइए ना अंजू बन्ना आर बन्ना ना ओपन हो रही हो अंधमार इधर समय तले ना पावर लेवर बिटन कम बोलो आप अंधमार इधर कुछ लेवर करना हो रहे लो डिमांड ना के डिमांड है इल्ले डिमांड इल्ले ना प्रोडक्शन पनी ना रखना अंदर प्रोडक्शन ने बाउट कोटर ना मगली उचित तार बनो सेल बनो मिले अब कास्ट उन्हें ना मगलास आओ अब ऐना अपने डिमांड का मिल जाना लो ना मग प्रोडक्शन कर चुको प्रोडक्शन कर चुके ना लेवर वैली इल्ले अब पटर नो रोल दी चांस लेके मून आदि चेंज इन प्लान लोकेशन सीला कारण ना कारी थी जाके ना मैंने बोलूँ प्लांट इन दर्द लेने दिन नो रहते मार दो वो राम बदले लो मेटल लीरो दुगले बदले दे प्लांट इधर मार तो रहने चाहिए अब ये करने में सेटल आना होगा आंधो वाले दिन दे विल बी रिलेक्टेड टू वर्क दर अब ये ना बोलूँ अब ये आड़ोदोरों में भी अब वेट तो कर बैठी है वैसे दोनों चीज़ लाइन इवा मोपोडी के लिए वेट करा रखा आरुमी के लिए वेट अमर तो कर दब दिख चुका है ना मैंने बनाया अमर लोगों ओड़ल कंडीशन सही बना रहा है अब आंधा कार्य समय तक मैंने बनाया नवरी तो बड़ा सारा पीपा डिसिप्लिनी आठ दिन दिन डिसिप्लिनरी मेस चलो नरक लगी ना तब्बू पनीर पाँग उड़ने मैनेजमेंट ने यार बटर डिसिप्लिन ने रिएक्शन भी दिल पाँग है फाइन पनीर पाँग है इल्ल पनिश पनीर पाँग है आदला वहाँ ना थाना मिले माना रीडिया बाल इच्छिर पाँग उड़ने ना ना पन्ना सारा एंगोइ कर दो गो अब इन छोटा वही कर दो अब आंधा मारी कासस इंदा कासस अवैध विकास है। इन अवैध विकास है ना इन्हें 
இப்போ டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணால் அந்த பிரச்சனை லேபர் தரணும் குறைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின் ரிலேஷன்ஷிப் இவனுக்கு வந்து என்ன மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவரை கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ண சொல்லலாம் அடுத்து லேக் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மறுபடியும் கொடுக்க வைக்கலாம் அப்புறம் ரிக்ரியேஷனல் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுக்க வைக்கலாம் அப்புறம் வேஜஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன இடம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதனால் இட் இஸ் அவாய்டபிள் பட் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது சீசனலும் சரி இல்லை ஷார்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆகி சரி சேஞ்ச் இன் பிளான் லக்வேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் அன்அவாய்டபிள் காசஸ் திஸ் இஸ் அவாய்டபிள் காசஸ் வாட் வில் பி த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹையர் லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அது என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் லேபர் டர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் வி ஹாவ் டு ஸ்டில் வி ஹாவ் டு ரெக்ரூட் சம் அதர் பர்சன்ஸ் இந்த பிளேசஸ் பேர் இந்த பர்சன்ஸ் ஆர் அந்த பூஸ்டட் அவுட் இப்போ இன்க்ரீஸ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் செலெக்ஷன் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் செலெக்ஷன் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணோம் ஆளுகில் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அது செலவு தானது இப்போ டர்ன் ஓவர் ஜாஸ்தியாக ஆகணும்னா என்ன ஆகிடுதுன்னா எந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் இல்லை நிறைய பேர் வெளியே போயிடலாம் ஃபில் பண்ணணும் அது ரெண்டாவது இன்க்ரீஸ் இன் மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜஸ் இப்போ புதுசாக ஆள் போட்டிங்க பழைய ஆள் போயிட்டான் புது ஆள் போட்டான் அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் எது இன்டிபிசிட் பர்சனாக இருப்பான் ட்ரைனிங் பர்சன் இல்லை அவன் அப்படி இருக்கும்போது மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜ் ஜாஸ்தியாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டூல் பிரேக்கேஜஸ் ஆகும் மிஷினரிசம் மிஷினரி பார்ட்ஸ் சம் இது பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வரும் அப்புறம் இந்த இன்டிபிஷியல் லேபர் அன்ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடுதுன்னா இட் மே லீட் டு சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வரும் அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ரெகுலர் ஃப்ளோ அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் செட்யூல் ரெகுலர் ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படின்னா மிஷின் ரெகுலராக ஓடிட்டு இருந்தது இப்போ ஓடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்காது ஆர்டர் கொடுத்துருப்போம் பத்து நாளில் சப்ளை பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இப்போ நம்மளால் பண்ண முடியல ஏன்னா இப்போ அவங்களாம் என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்குது பழையாளுங்க இப்போ புதுசாக இருங்க அவங்க புரிஞ்சிக்கிறதே கஷ்டம் அவங்க தயார் பண்ணி அந்த இதை கொண்டு வந்து அந்த ஷெட்யூல்குள்ளே அவங்களால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல அது அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ப்ராண்ட் வாயல்டி இப்போ என்ன இடம் இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அந்த மெட்டீரியல் அதனால் சப்ளை பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் மறுபடியும் எங்கே வாங்குவீங்க அப்போ என்ன ரெப்புடேஷன் போயிடும் அப்போ என்ன இடம் ஐ வில் லா ஐ வில் லூஸ் மை கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்களோ கஸ்டமர் குறைஞ்சிடும் அப்போ என்னுடைய பிராண்ட் லாய் இந்த பிராண்டுக்கு பதிலாக வேறு பிராண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு யூ கேன் சுவிச் ஓவர் டு சம் அதர் பிராண்ட் அதுதான் லாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் பிராண்ட் லாயல்டி டியூ டு அது எதனால் அதுதான் இப்போ காரணம்னு சொல்லிட்டோம் நான் சப்ளை ஆஃப் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணுறேன் உத்தரவாதம் கொடுத்த அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டை அந்த கரெக்ட் டைமில் நம்ம சப்ளை பண்ணல அதனால் நம்ம கஸ்டமர் இலக்கை நேரிடும் அதுக்கப்புறம் சப் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இப்போ புது புது இருக்கிற நம்ம போட்டனால என்ன ஆகிடும் அந்த ஸ்டாண்டர்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தாலும் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ குறையிறனாலேயும் நம்ம என்ன ஆகிடுது கஸ்டமரை லூஸ் பண்ண வேண்டிய வரும் பிராண்ட் லாயிட்டி குறையிற சான்சஸ் வரும் லெட்டர் சி ஹவு டு மினிமைஸ் லேபர் டர்ன் ஓவர் லேபர் டர்ன் ஓவர் எப்படி நம்ம மினிமைஸ் பண்ண முடியும் மினிமைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணி பண்ண முடியும் ஒருத்தர் வேலையை விட்டு போகிறாரு அவரை நீங்கள் சும்மாவே விட்டுருந்தா என்ன பண்ண முடியும் நேராக பார்த்து சார் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எதனால் என்ன கிரிமென்சஸ் இருக்குது ஏகிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு மேனேஜர் கேட்டார்னா என்ன பண்ணுவோம் அவங்க அழுவோம் சார் சார் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இஃப் ஹி ரெக்டிஃபை த மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா இருக்கோ அவனுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஈவில் கண்டினியூ அதுதான் சொல்கிறது எக்ஸிட் இன்டர்வியூ எக்ஸிட் இன்டர்வியூனா வேலையை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் போய் நம்ம அவனை என்ன பண்ண எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு முன்னே போய் கூப்பிட்டு பேசி அவனை சமாதானப்படுத்தி என்ன குறைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும்னா அவன் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்ம லேபர் பண்ணுறோம் குறையும் ரெண்டாவது ஜாப் எவாலுவேஷன் அனாலிசிஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னமே இந்த ஜாப் எப்படிப்பட்ட தன்மை விடுது இந்த லெவர் இந்த நபரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இவர் சூட்டபுளான ஆளா குவாலிஃபைடு ஆளா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆளா அப்படின்னு முதலே நீங்கள் ஜாப் எவாலுவேட் பண்ணணும் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அதுக
ஒர்க்கரை நீங்க என்ன பண்ண நம்ம கம்பெனியை பிடிக்க வைக்கணும் அப்ப பிடிக்க வைக்கணும்னா அவன் வேற நம்ம வேற இல்லை அப்படின்னு நினைக்கணும் அவன் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல பாஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வைக்கணும் அப்ப எப்படி பண்ணோம் ஒரு ரூல் போடுறீங்க அந்த ரூல் போட்டா அந்த ரூல்ல தம்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசி இந்த மாதிரி எல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் போட போறோம் அப்படின்னு அவனை கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்ன திடீர்னு ஒன்ஸ் இந்த ப்ளூ மோர்னிங் திடீர்னு ஒரு ஆர்டர் போடுறீங்க ரூலை போடுறீங்க அப்படின்னா அப்புறம் அவன் சைட் பண்ணுவோம் அப்ப முதலே அவனை கன்சல்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுல என்னென்ன நிறைய இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஓகே ஆகிடும் அப்ப அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவான் வெளியே போக மாட்டான் ப்ரொமிஷன் ஃபார் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் பாத்ரூம் இந்த டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் புரியுதுல அதுக்கு இல்லாமல் அவன் தங்குறதுக்கு உண்டான வசதி அக்காமடேஷன் இருக்கணும் கேன்டீன் இருக்கணும் ஆச்சுங்களா அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் அவன் தனியாக போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரெஸ்ட் ரூம் கொடுக்கணும் சில சில நியூஸ் பேப்பர் மேகசீன் இந்த மாதிரி ரிக்ரியேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சில இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா அவன் பிரேக் டைம்ஸில் வந்து காஃபி கொடுக்குறது டீ கொடுக்குறது இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதான் ப்ரொமிஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவன் வந்து டயர்ட் ஆகாமல் எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் சில ஒர்க்கர்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி நினச்சிங்கன்னா அவன் என்ன இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு போகிறான்னா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு காரணம் இருக்கு அடுத்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் கிரீவன்சிஸ் அப்போ ஒரு ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்ணணும் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரீ அவன் யார்கிட்ட சொல்லணும் அவருக்கு என்ன கிரீவன்சஸ் இருக்கு அதை எப்படி உடனே நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் மென்டல் ரெவல்யூஷன் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ லேப்டாப் நம்பர் குறையும் அவனுடைய கிரீவன்சஸ் எல்லாமே ரிட்ரெஸ் பண்ணப்படும் அடுத்து யூஸ் ஆஃப் கமிட்டி யூஸ் ஆஃப் கமிட்டினா கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் ஒரு நாலு மெம்பர் இருப்பான் ஒர்க்கர்ஸ்லேயும் நாலு மெம்பர் இருப்பான் எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணோம் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் ஈச் மெம்பர்ஸ் ஆச்சா எல்லாத்தையும் என்ன நம்ம ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அவன் ஹி வில் ட்ரீட் அவன் ஹி வில் திங்க் தட் ஹீ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு அவனே ஹி வில் ரியலைஸ் ஓகே அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணால் லேபர்டாக வரும் வி கேன் மினிமை